നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ടെന്നീസ് നോയമ്പൊക്കെയാണ് ചാറ് മാത്രം കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം നോയമ്പ് പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം നമസ്കാരം നമ്മൾ വീണ്ടും തേക്കടിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തേക്കടിയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിൽ തന്നെ ചെയ്തു അതുകൂടാതെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാൻ നോക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ തേക്കടിയിലായിരുന്നു വുഡ് നോട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വുഡ് നോട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗവിക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം വുഡ് നോട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാംബൂ റാഫ്റ്റിങ്ങ് പോയി അതുപോലെ തന്നെ തേക്കടി അടുത്തുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോയി ഇന്ന് നമ്മളൊരു ട്രൈബൽ ഫുഡിന് പോവുകയാണ് പോയാലോ ബാ നമ്മൾ ട്രൈബൽ ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഡെന്നീസിനോട് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം മാർക്ക് വീൻസ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേരള ട്രൈബൽ ഫുഡിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അന്നേരം നമുക്ക് റെഡി മണി ഉണ്ടാക്കിയോന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രൈബൽ ഫുഡൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രൈബൽ ഫുഡ് അന്നേരം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് നമ്മൾ പൊന്മുടിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രൈബൽ ഫുഡ് ചെയ്തു മാർക്ക് വീൻസ് വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരോട് പിന്നീട് ഡെന്നീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽ രുചികളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ വയനാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി ട്രൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിപ്പം തേക്കടിയിലെ മന്നാങ്കുടിയിലെ ഒരു ട്രൈബൽ വിഭവമാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതെ കുറച്ച് ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കുമളിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കുറച്ച് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നു അപ്പോൾ മന്നാൻകുടിയിലാണ് നമ്മൾ പാചകം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അവിടെ പാചകം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് മന്നാൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആദിവാസി സമുദായമാണ് അവരിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാരെ അവർ നല്ല ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന കുറേ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പാചകം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി ശരിക്കും ഏലക്കാടിന് ആകത്തോടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് ഏലക്കാടുകൾ ഇത് ഏലം കണ്ടോ നല്ല പൊക്കത്തിൽ രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ ഏലമരം ഏലമരം അല്ലെ ഏലച്ചെടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഏലക്കായും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ അടുപ്പിടാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാനും കൂടെ കൂടട്ടെ അടുപ്പിടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതേ താഴെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് ആ കുളമൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുളമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അന്നേരത്തേന് ഇവർ അടുപ്പിട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാനാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മേളിൽ കാണുന്ന അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മരങ്ങളില്ലേ അതെല്ലാം തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏറിയ ആണ് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയും പോകാം ഇത് നമ്മൾ ഏലക്കാടിനകത്തോട് നടന്ന് കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു കുളം കല്ലൊക്കെ കെട്ടിരിക്കുന്ന കുളമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് മീനെ വളർത്താൻ അവർ നോക്കിയിരുന്നു മീൻ വലുതായ അന്നേരം പാമ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മീനിന് അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാലും കൊടിയുണ്ട് കൊടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ കുരുമുളക് കൊടി കുരുമുളക് കൊടിയുണ്ട് മറ്റ് മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഏലം ഡെന്നീസ് വളരെ പാടുപെട്ട് രണ്ട് ഓറഞ്ച് തല്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ മധുരം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല മധുരമുള്ള ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടന്ന് കുറച്ച് അരമണിക്കൂറോളം നടക്കാം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുമ്പിളി നന്നായിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മഴയൊന്നും പെയ്യായിരുന്നു മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കുമ്പിളി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാം കഴിച്ചിട്ട് പറയാം കഴിച്ചേ ആദ്യം കഴിക്കും ഡെന്നീസ് കഴിക്കും പുളിയുണ്ട് ചെറിയ ഉപ്പ് കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കിടുവായന 
പുളിയില്ലാതെ എന്തോ ഓറഞ്ച് കേരളത്തിൽ അതെ ബാ അപ്പൊ പാചകത്തിന് അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ആയി കാണും ബാ നമുക്ക് പോയി കാണാം ഇവരുടെ കുടിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പന്നിയും കാട്ടുകോഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്ത് മ്ലാവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം വരും പക്ഷെ അതിനൊന്നും പിടിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം ഇല്ല അതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ നിയമത്തിന് എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും അവർ പോലും അതൊന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മളും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇത് നാട്ടുകോഴിയാണ് നാടൻ കോഴി നമ്മുടെ സാധാരണ നാടൻ കോഴി ബ്രോയിലർ അല്ല കാട്ടുകോഴി അല്ല നാടൻ കോഴി അപ്പൊ നാടൻ കോഴിയെ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ സോമൻ ചേട്ടൻ സോമൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അനീതിയോ ലത അമ്മയുടെ അപ്പം ചേട്ടന്റെയോ നായൻ അപ്പൊ നായൻ ചേട്ടൻ സോമൻ ചേട്ടൻ ലത അനിയത്തി തങ്കമ്മ അമ്മ തങ്കമ്മ അമ്മ എന്ന് പറയണ്ട തങ്ക അമ്മ ഈ അമ്മക്ക് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി അമ്മ ഇവിടെ ആഴി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അടുപ്പും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മീൻ ചുടാനുള്ളത് അത് അടുപ്പ് പുല്ലുകിണ്ടാനോ അതാണ് റാഗി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർണാടകയിലൊക്കെ ഒരു ഉരുള പോലെ ഉണ്ടാക്കി തരുത് അതുപോലെയാണോ കൊഴുക്കട്ട പോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കോ കൊഴുക്കട്ട പോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കത്തില്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിണ്ടി കിണ്ടി അത് ഒരു ഇലയിലേക്ക് വിളമ്പി എടുക്കുക വിളമ്പി എടുക്കുക ഏതായാലും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടു നോക്കാം കഴിച്ചു നോക്കാം ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പിന്നെയും പിന്നെയും തിന്നാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോന്നണല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത സുഖം എന്നാ വലിയ മസാലകളോ അങ്ങനൊന്നും ചേർക്കാതെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇത് മസാല ഒന്നും ചേരത്തില്ല നമ്മള് കുരുമുളക് രാമത്തിന്റെ മീൻ ആണ് ഉള്ളിയെല്ലാം പൊടിച്ചിട്ട് മുളകെല്ലാം അമ്മ ഇത് ചീരയല്ലേ ചീരയോ കീരയോ കീര കീരയാണ് അല്ലെ കീര പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് കോഴിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും അല്ലെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കും ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തു മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ വിറകിലാണ് പാചകം വിറകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിരട്ടയും അതിലാണ് അപ്പൊ ചിരട്ട കൊണ്ടുവരാനും വിറക് കൊണ്ടുവരാനും ആയിട്ടൊക്കെ ഇവര് കുറച്ച് ചാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോലും അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും വലിച്ചു വാരി ഇടില്ല കേട്ടോ ഞാനും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരതങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പ്രകൃതിയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ വെന്ത ചീര മാറ്റി വെച്ചു അതൊരു ഭാവം അത് കൂടാതെ അത് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതും പ്രത്യേകം റെഡിയാക്കി അതൊരു കറിയാണ് അതൊഴിച്ച് ചോറ് ഉണ്ണാവെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആ ചീര ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെള്ളം ആ വെള്ളം ചീര പുഴുങ്ങിയെടുത്ത വെള്ളമില്ലേ അത് നമുക്ക് കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി ഞെരടി ചേർക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അരയ്ക്കാൻ കല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി ചേർത്തേനെ പക്ഷെ ഇപ്പം ഞെരടി കാണും ഞെരടി അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളിയും സവോളയും ഒക്കെ ചേർക്കും അല്ലേ വെളുത്തുള്ളി ജീരകം കുരുമുളക് അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞളും ചേർക്കും കേട്ടോ ചൊന്ത മുളക് ചൊന്ത മഞ്ചേനെ എടുത്തു വന്ന്
ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അരച്ചാ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അരച്ച് ചേർക്കും ഇതാ ഈ ലേക്കിലെ മീൻ കേട്ടോ കൂരളും സ്ലോപ്പിയായും ഇതേതെന്നറിയോ ആ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്ത് ഞെരടി ചേർത്ത ആ കറി ചീര ആദ്യം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കൂട്ടി വേറൊന്നും വേണ്ട ചോറുണ്ണാനായിട്ട് ഇത് മാത്രം മതി പിന്നെ അത് കാന്താരി മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ കാന്താരിയും കുരുമുളകും ചേർത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അതെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കോഴിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നു വേറൊരു സൈഡ് മീനിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു അനിയത്തി അമ്മയും രണ്ടു പേരും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഓരോന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോന്നും പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലാവും അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് രുചിയിലേക്ക് വരാം അല്ലേ രണ്ട് അപ്പുറത്ത് തക്കാളിയുടെ പരിപാടി എല്ലാം ശരിയായി വന്നു തക്കാളി അല്ല ചീരയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ഒരു രസം ഈ മീനിൻ്റെ പുറത്തെ ചതച്ച കുരുമുളകും ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ തേച്ചാണ് അവർ ചൂടാൻ പോകുന്നത് ഈ കുരുമുളക് പച്ച കുരുമുളകാണ് പറമ്പിൽ നിന്ന് അന്നേരം അന്നേരം പറിച്ച ഇപ്പൊ പറിച്ചെടുത്ത് ഇനിയിപ്പോ ആ കൂവ ഇലയിലാണേ കൂവ ഇലയിൽ മീനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ തീയിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് സൂപ്പിനാതെ ഇച്ചിരി റായിയും കൂടെ ചേർത്തു റായിയും കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറുകി ആ നല്ലൊരു കറിയുടെ ഒരു പരുവത്തിലായി കൊള്ളാം അടിപൊളിയാണ് ആ റാഗിയുടെ ആ കുറുകുറ എന്നുള്ള കുറുകീച്ച ഉണ്ടല്ലോ അതും കൊള്ളാം അതെ ഡെന്നീസ് നോയമ്പൊക്കെയാണ് ചാറ് മാത്രം കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം നോയമ്പ് ഇനി മാറ്റി വെച്ചേക്കാം നോയമ്പ് നേരത്തെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ മീൻ ചുറ്റെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയി അത് ആ തീയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് മെയിൻ ഫുഡിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പുല്ല് കിണ്ടുക അല്ലെ പുല്ല് കിണ്ടുക എന്നാണ് പറയാം അത് ഈ റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് കണ്ടു നോക്കാം കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല കണ്ടു നോക്കാം അതെ പുല്ല് കിണ്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുല്ല് കിണ്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഗി മാവ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് കുഴയ്ക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാത്രം താഴെപ്പായിരിക്കാനായിട്ട് അവരൊരു കുടുക്കിട്ടാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തടി കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളത് അതെ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇടിക്കമ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പിടിക്കമ്പ് അതോ ഇടിക്കമ്പ് 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 മീനിന്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു തേണ്ട ചീര ചൂടാനായിട്ടാണ് അതും കനലിൽ വെച്ചു അമ്മ ഒരു സ്വല്പ ചിക്കൻ നമുക്ക് രുചിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ ചാവാ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് ചാറും ഉണ്ട് 
നല്ല ചൂട് ചിക്കൻ ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതേ നോക്ക് നമുക്ക് ആ ചാറൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ആ ചെറുത് വേണ്ട അത്ര ചെറുത് വേണ്ട ഒരു കഷ്ണം ചാറൊക്കെ കൂട്ടി എടുത്ത് പിടിക്കാം ചാറും ആ സവോളയൊക്കെ കൂട്ടി ഓ മോനെ ഇത് സൂപ്പർ കിടു സാധനമാണ് അടിപൊളിയാണ് എരുവുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് എരുവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ രുചിയും വരുന്നത് വേറെ മസാലകളൊന്നും ഇല്ല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ അതെ മഞ്ഞൾ പൊടി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കൂടാതെ സവോളയും ഇഞ്ചി ആ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്വല്പം കപ്പയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഇത് കൂട്ടി അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ മാത്രം ഡെന്നീസിന് നോയം പായതുകൊണ്ട് ചാറ് മാത്രമേ കൂട്ടുന്നുള്ളതാണ് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിനകത്ത് ചുട്ട മീന് തിലാപ്പിയാണ് മറ്റേ മീൻ വേറൊരു മീനും ഉണ്ട് അതെന്താ കൂരൽ കൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീനും ഉണ്ട് ഞാൻ തിലാപ്പിയുടെ ഒരു സ്വല്പം എടുത്തു ഇവിടെ കൂരലാണ് തെയ്ത് കണ്ടോ കൂരൽ മീൻ കൂരൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേക്കടി ലേക്കിലുള്ളതാണ് രണ്ടും തേക്കടി ലേക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചതാണ് ഇത് കർണാടകയിലെ റാഗി മുദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ റാഗി തന്നെ റാഗി മുദ്ദ പോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ചീര തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇത് ചുട്ട ചീര ഇത് പുഴുങ്ങിയ ചീര പുഴുങ്ങിയ ചീരയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ സവോളയൊക്കെ ചേർത്താണ് ചുട്ട ചീരയിൽ ഉപ്പ് പോലും ചേർത്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ പൊതിഞ്ഞ് ചുട്ടതാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇറച്ചിക്കറി കോഴി ഇതിനെന്താ പറഞ്ഞേ കോസിയാണ് അപ്പോൾ കോസിയാണോ കോസിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കറി കോഴിക്കറി കൂട്ടി നമ്മുടെ റാഗി മുദ്ദ നല്ല ഇവർ പറയുന്ന നമ്മളവിടെ പറയുന്ന പഞ്ഞപ്പുല്ല് അതാണ് റാഗി ഇതാ കേട്ടോ ഇത് ഈ ചാറിൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൂപ്പാണ് കേട്ടോ ചീരയുടെ സൂപ്പാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കോഴിക്കറിയല്ല ചീരയുടെ സൂപ്പ് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് എടുത്ത് ഇതേ ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങണം ചവയ്ക്കരുത് ചവയ്ക്കാൻ പോയാൽ തീരില്ല അതങ്ങ് വിഴുങ്ങിയാൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് ആ രുചി ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രുചിയാണ് ആ ചീരയുടെ കറിക്ക് ചീരയുടെ ആ സൂപ്പില്ലേ ആ സൂപ്പിനകത്ത് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് ആ തക്കാളിയുടെ രുചിയുണ്ട് ആ പുളിയൊക്കെ വന്ന് ചേർന്ന് കൊള്ളാം അതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കൂടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല രുചിയാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം മല്ലിയുടെ ആ രുചി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മുളക് ആവശ്യത്തിൽ മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതുപോലെ ചുട്ട മീൻ ഈ ചുട്ട മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് മീൻ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു ചുട്ടു ഒരു സെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കനലിൽ ചുട്ടു അപ്പൊ ഇത് കനലിൽ ചുട്ട മീനിൽ ഒന്നാണ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു ബാർബക്യൂ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പൊക്കഞ്ഞ ആ മീനിൻ്റെ ചുട്ട മീനല്ലേ അപ്പം തീയിൽ ഡയറക്റ്റ് ചുട്ട മീനാണ് അപ്പം ആ ചുട്ട മീനിൻ്റെ ആ രുചിയുണ്ട് കൊള്ളാം ഇതുപോലെ ചുട്ട ചീര ഉപ്പ് പോലും ചേർക്കാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രുചി എന്ന് പറയാനില്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് വലിയ രുചി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഈ ചീര ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് സവോള ചേർത്താണ് പുഴുങ്ങിയതാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് എന്ന് വേണം പറയാൻ രുചിക്ക് ആ ചാറിന് രുചിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കറിക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരുടെ ഭാഷ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ പണ്ട് എടാ അളിയാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവരെ ഇപ്പം ചാക്കോച്ചിനെ ഞാൻ എടാ അളിയാന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എടാ മടയാ എന്ന് വേണം വിളിക്കാനായിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കുഞ്ഞളിയനെ മടയൻ എന്നും മൂത്ത അളിയനെ എന്താണ് പേത്തൻ എന്നുമാണ് ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുക തെറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അത് അവരുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ 
ഓരോന്നിന്റെയും നന്മ മാത്രം കാണുക എന്തിനാ തിന്മ കാണുന്ന അല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു സംതൃപ്തി ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരും നിങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇപ്പൊ ബൈ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആശ്വാസമായിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കണം ബബായ്